ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു കെ ടി യു ഗുരുകുൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവിട്ട് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി സോ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയും പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ചിപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ചിപ്പിനകത്തുള്ളത് സി പി യുവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഡിവൈസ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് സൈസും ചെറുതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റ അതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ രജിസ്റ്ററിൽ എന്ത് ഡേറ്റയാണോ ഉള്ളത് അത് സി പി യുവിന് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ എല്ലാ ഡേറ്റയും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറി എന്നെന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ സി പി യുവിന് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി യു അത് ആക്സസ് ചെയ്യുക സി പി യുവിനെയും മെയിൻ മെമ്മറിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് ബസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ ത്രൂ ദിസ് ബസ് സി പി യുവിന് ഈ ഡേറ്റാസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിലേ ഇൻവോൾവ് ആവും ബസ്സിൽ കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ സി പി യു ഉണ്ട് അതായത് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്പീഡും മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സ്പീഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പ്രോസസ്സർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്രയും സ്പീഡിൽ മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ അത്രയും സ്പീഡിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല സോ നല്ല പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതായത് ഈ ഡേറ്റ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോസസ്സർ ഇരുന്നിട്ട് സി പി യുവിൻ്റെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല സോ സി പി യുവിനെ ഫാസ്റ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടി സി പി യുവിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ഡിവൈസ് ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി സി പി യുവിൻ്റെയും മെയിൻ മെമ്മറിയുടെയും ഇടയിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫാസ്റ്റർ മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് ഇസ് എ സ്മോൾ ഫാസ്റ്റർ മെമ്മറി ഇൻസെർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് പ്രോസസ്സർ ദെൻ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക് അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കുറേ സെഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സെഗ്മെൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം നമുക്ക് നല്ലപോലെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡേറ്റാസ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല മെയിൻ മെമ്മറി ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സറിന് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ക്യാഷ് മെമ്മറി ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഓക്കെ ഡേറ്റാസ് ഫാസ്റ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ട് സോ മെയിൻ മെമ്മറി ഫാസ്റ്റ് ആയ പോലെ ക്യാഷ് പ്രോസസ്സറിന് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദെൻ മെയിൻ മെമ്മറിനെ നമ്മൾ ലോജിക്കലി കുറെ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് നാല് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തും നാല് വേർഡ് ഇതിനകത്തും നാല് വേർഡ് എല്ലാ ബ്ലോക്സിനകത്തും ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക മെയിൻ മെമ്മറിനെ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ലോജിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കലി അല്ല ലോജിക്കലി ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ ക്യാഷ് മെമ്മറിനെ ലോജിക്കലി ക്യാഷ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ ക്യാഷ് ലൈനും ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് മെയിൻ മെമ്മറിനെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാഷ് ലൈനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ പ്രോഗ്രാമുകൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിനൊക്കെ മനസ്സിലായി അതായത് പ്രോഗ്രാംസുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കോഡുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അതിലത്തെ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ലൊക്കേഷൻ ഒരു ഇരുപത് കോഡ് മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരേ ഒരേ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്
അതായത് ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് ഉള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത റെഫറൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് മേ ബി തൗസൻഡ് ടു ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഫോർ ആയിരിക്കാം അതായത് ഈ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിന് ക്ലോസർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനായിരിക്കാം അടുത്ത റെഫറൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു എ റീസെൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്തടുത്തുള്ളതായിരിക്കാം തൊട്ടടുത്ത് റെഫറൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് എടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു വേർഡ് എടുത്തിട്ടല്ല പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തൗസൻഡിന് റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ പോലും തൗസൻഡ് ടുവും നയൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഐറ്റം ഇസ് ബ്രോട്ട് ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈ സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് ഡേറ്റേനെ മൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടെമ്പോറൽ ലൊക്കാലിറ്റി ടെമ്പോറൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ റീസെൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അഗെയിൻ വെരി സൂൺ ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ആണ് ടെമ്പോറൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ എപ്പോഴും കറൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും അതിൽ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ആ ബ്ലോക്കിനെ അവിടെ തന്നെ ക്യാഷ് മെമ്മറി തന്നെ റീറ്റൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അത് ടെമ്പോറൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇനി അടുത്തത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു റീഡ് റിക്വസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതായത് ക്യാഷ് മെമ്മ പ്രൊസസ്സർ ഒരു റീഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കിന് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഡേറ്റ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലുള്ളെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് അതിനെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും വൺസ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റെഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി സി പി യുവിലോട്ട് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ പ്രോഗ്രാം റെഫറൻസ് എനി ഓഫ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ദിസ് ബ്ലോക്ക് ദ ഡിസൈഡ് കണ്ടൻറ്റ് ആർ റെഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫ്രം ദ ക്യാഷ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി അത് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ സൈസ് വന്നിട്ട് ചെറുതാണ് മെയിൻ മെമ്മറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ സൈസ് ചെറുതാണ് സോ ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സിന് മാത്രമാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പതിനഞ്ച് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലാകെ നാല് ക്യാഷ് ലൈൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും നാല് ബ്ലോക്കിനെ നമുക്കിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതിലത്തെ ഏത് നാല് ബ്ലോക്കുകളെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിലത്തെ ഏത് ബ്ലോക്കിനെ വേണം ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് which block in the main memory are in the cache is determined by the mapping function ini ipo ee cache memory il nammal already naal block place seedu ee naal block alladhu pudhiya oru block idilotu place cheyanam ennu vicharikka oru pudhiya oru block nu request vannu angane anengil namukku ivada already illa edengil oru block ne tirichu main memory lotu kondu vechu ivada space undakanam ennal mathrana main memory nu enikku pudhiya oru block ne cache memory lotu kondu varan pattullu adhu oru replacing ടെക്നിക് അവിടെ ചെയ്യുന്
ആ റിക്വസ്റ്റഡ് വേർഡ് ക്യാഷിനകത്ത് തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ റിക്വസ്റ്റഡ് വേർഡ് ക്യാഷിനകത്ത് തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഹിറ്റാണ് റീഡ് ആണെങ്കിൽ റീഡ് ഹിറ്റാണ് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹിറ്റാണ് ഇഫ് ദ റിക്വസ്റ്റഡ് വേർഡ് ഇസ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഹിറ്റ് ഇനി റീഡ് ഹിറ്റ് ആണെങ്കിൽ റീഡ് ഹിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ ക്യാഷിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ക്യാഷ് അങ്ങ് ആക്സസ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദ ക്യാഷ് ഇനി റൈറ്റ് ഹിറ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ പോവാണ് ഡേറ്റേനെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് എന്തോ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെയിൻ മെമ്മറിയിലത്തെ ഒരു ബ്ലോക്കിനെയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത് സോ മെയിൻ മെമ്മറിയിലത്തെ ഡേറ്റയുടെ കോപ്പിയാണ് ഇവിടെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിലും ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ഇവിടെ എന്ത് ഡേ അപ്ഡേഷൻ വരുത്തുന്നോ അത് അതേപോലെ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ ബ്ലോക്കിലും വരുത്തണം അത് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡേറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി പോകും ഇവിടെ ഒരു ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് ഒരു ഡേറ്റ മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് വേറൊരു ഡേറ്റ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകും സോ ഡേറ്റ എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം സോ അപ്ഡേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ ടു വേസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അപ്ഡേഷൻ രണ്ട് വേസിൽ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി മേ ബി അപ്ഡേറ്റഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വരുത്തുമ്പോൾ സെയിം ടൈം തന്നെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലും അപ്ഡേഷൻ വരുത്തുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ത്രൂ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷിൽ വരുന്ന അപ്ഡേഷൻ അപ്പം തന്നെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലും ചെയ്യുകയല്ലേ സോ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അതിനെ റൈറ്റ് ത്രൂ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വിളിക്കും ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയുന്നതാണ് ത്രൂ ഔട്ട് അപ്ഡേഷൻ വരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് ത്രൂ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് ദെൻ ഇനി റൈറ്റ് ത്രൂ അല്ലാതെ വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി ക്യാഷ് ക്യാഷിലത്തെ കണ്ടന്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ബൈ സെറ്റിംഗ് എ ബിറ്റ് നോൺ ആസ് ഡേർട്ടി ബിറ്റ് ഓർ മോഡിഫൈഡ് ബിറ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലത്തെ ഡേറ്റേനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡേർട്ടി ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അപ്ഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് ആ ബിറ്റ് സെറ്റ് ഈ ബിറ്റെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് എപ്പോഴാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് മാറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ബ്ലോക്കുകളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ അപ്ഡേഷൻ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി മെയിൻ മെമ്മറി ആർ അപ്ഡേറ്റഡ് വെൻ ദിസ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് ബാക്ക് ഓർ കോപ്പി ബാക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് റൈറ്റ് ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ബാക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിൽ അപ്ഡേഷൻ വരുത്തി വരുത്തിയിട്ട് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിങ്ങിങ് ബാക്ക് ദ ബ്ലോക്ക് ഫ്രം ക്യാഷ് മെമ്മറി ടു മെയിൻ മെമ്മറി തിരിച്ച് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമാണ് അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ബാക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാഷ് നിന്ന് ബാക്ക് മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്ഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ റൈറ്റ് ബാക്ക് ഓർ കോപ്പി ബാക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തതാണ് ക്യാഷ് മിസ് ഇപ്പം നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ക്യാഷിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റീഡ് മിസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് മിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റീഡ് ആണ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഡ് മിസ് റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് മിസ് ഇപ്പോൾ റീഡ് മിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം റീഡ് മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷിൽ ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ അവിടെ പ്രസൻ്റ് അല്ല അങ്ങനത്തെ
അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളിത് സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുക പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആ ബ്ലോക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നേരത്തെ നമ്മൾ റീഡ് ഹിറ്റിൽ സോറി റൈറ്റ് ഹിറ്റിൽ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഹിറ്റിൽ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ത്രൂ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ഇവിടെയുണ്ട് റൈറ്റ് ത്രൂ പ്രോട്ടോകോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറിയും മെയിൻ മെമ്മറിയും സെയിം ടൈം അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും റൈറ്റ് ബാക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അപ്ഡേഷൻ വരുത്തി ഡേർട്ടി ബിറ്റ് ഓർ മോഡിഫൈഡ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും വൺസ് ഈ ബ്ലോക്കിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ അപ്ഡേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്യാഷ് ഹിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് മിസ് ഓക്കെ സോ ഈ ടോപ്പിക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്